やってきました月に1回のストーリートフード企画イエーイ4月は浅草です浅草みんな行ったことあるかなそれでは呼びこーはい、一つ目がこちらきびだんごのあずまですじゃーんきびだんごゲットしましたいただきますうんうんうまっ、うんきびだんごは高きびっていう穀物を使ったお団子にきな粉とねお砂糖をまぶしたスイーツですここのお店は出来たてを出してくれるのでまだね温かくてすっごい柔らかい<笑>私はねここのきびだんごがすっごい好きで浅草に来たら絶対食べますはい、二つ目がこちら、黒毛です。チーズメンチカツ一つください。はい、ありがとうございます。イエーイ、チーズメンチカツゲットしました。いただきます。見てめっちゃチーズもうほぼチーズ<笑>味はまあ想像通り<笑>メンチカツにチーズかかった味<笑>なんだけどなんかチーズが思ってた以上にたっぷり入ってるからチーズ好きの人にはたまらないと思いますでも反対にもっとね肉肉しいメンチカツが食べたいんだったら違うところの方がいいかも<笑>はい、三つ目がこちら。空付きです。じゃーん、紅白二色団子をゲットしました。いただきます。ね、見てめっちゃ可愛いんだけど。ああ、なんか食べるのもったいない。味は普通<笑>味はね結構ねまあ普通かな<笑>なんかまずくもないしめっちゃ美味しいってわけでもないかな<笑>でもねめっちゃ可愛いお団子がねいっぱいあったから可愛いもの好きの人はぜひ行ってみてください。4つ目がこちら、豊福です。カレーパン一つください。はい、あ、わかりました。ありがとうございます。じゃーん、カレーパンゲットしました。いただきまーす。めっちゃ美味しそう。うまい
っておいしいすごいね大きな黒毛和牛がゴロって入ってるんですけどめちゃくちゃ柔らかく煮込まれててすっごい美味しいスパイスしっかり効いてるんですけど結構お肉とか野菜の甘みがちゃんとあるので結構子供でも食べれるぐらいの辛さでパン生地が結構ね薄いからなんか重すぎなくてすごいいいラストがこちらコトブキセイアンですじゃーん抹茶クレープのやさかゲットしましたいただきますすっごい緑すっごい抹茶なんだけど<笑>めっちゃ抹茶<笑>うわーえすごいなんか入ってるあなんかカステラみたいなの入ってるうーんなんかここのクレープインスタとかツイッターの口コミはすっごいいいのになぜかグーグルのレビューだけめちゃくちゃ悪くてずっとなんでだろうって思ってたんですけど多分、想像以上に抹茶感が強いから好き嫌いがね結構分かれちゃうのかなーって感じこの上にかかっている抹茶パウダーはお砂糖とか一切入ってなくてもう抹茶そのものなので抹茶好きはもう多分たまらないと思う。でさかはティラミス味なんですけどあんまりねティラミスの感じはしないかななんか生クリームとスポンジと抹茶って感じあ中にすごい黒豆が入ってるじゃんうんうんうんでここのクレープは食券をね買ってから買うんですけどで混んでる時はなんか食券に番号が振られているので食券の番号に書かれた時間にまた戻ってくるっていうシステムですでチケットを買う時5000円とあと1万円札は使えないので、まあ、1000円か小銭をね準備してから行ってくださいでこの寿製あんを出た道路でね食べるのは禁止されているので寿製あんの左手にある黒いベンチで食べるようにしてくださいなんか最後までクリーム入ってて美味しいでこの生地も抹茶なんですけど生地はねそんなに抹茶の味しないかも一番最初のあの抹茶パウダーがすごい衝撃的にズンってくる<笑>うんなんか最後めっちゃマスカルポーネの味するうんめっちゃ美味しいなんか固まっちゃってたのかな<笑>はい、いかがだったでしょうか何か気になる食べ物はありましたか私ね個人的にはカレーパンが一番良かったかな、まあ、でもあのきび団子もね捨てがたい。ということで皆さんも浅草に来たらぜひ行ってみてくださーい。で浅草は他にも紹介したいお店がまだまだたくさんあるのでまたストリートフード企画やろうと思いますそれでは皆様の一日も素敵な一日になりますようにバイバーイ